there, we have one church right now that is confirmed offering sanctuary. Tenemos una iglesia para ofrecer santuario a los inmigrantes y también una red de personas dispuestas a ayudarles e incluso a esconderlos. Este estadounidense, quien se hizo popular luego de que renunciara al Departamento de Trabajos de Montana para evitar colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, desde entonces no solo se ha dedicado a construir una red santuario en Montana, también viaja a través del país promoviendo el cierre de centros de detención que utiliza ICE. Y denunciando lo que cataloga como malas políticas migratorias del presidente Donald Trump. The, the right now, ICE... ICE y la patrulla fronteriza no me pueden hacer nada, porque no soy inmigrante, ni tengo familia inmigrante. No me pueden tocar. Más estadounidenses deberían sumarse a esta lucha. Pero ya le ha tocado sufrir las primeras consecuencias por apoyar a inmigrantes. Fue arrestado este miércoles 18 de julio junto a otras 17 personas cuando protestaban en las calles de Miramar, al norte de Miami, acostándose sobre el asfalto caliente para pedir el cierre de una sede de ICE, donde aseguran tratan de manera inhumana a los inmigrantes. Los argumentos que utiliza inmigración actualmente basados en la economía o la seguridad son puras mentiras. Allí están los números. Las cifras hablan por sí solas. La comunidad de inmigrante comete menos crímenes. El ex trabajador gubernamental, quien ahora se ha convertido en un fiel defensor de los hispanos, asegura que detrás de él existe un grupo de personas que están apoyando esta causa y que están dispuestos a continuar luchando. Ellos están más preocupados por lo que le está pasando a los inmigrantes que por las consecuencias que ellos pueden tener. El ahora activista destaca que es necesario una reforma migratoria inmediatamente, ya que el sistema de inmigración... Es un desastre. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.